শেরে বাংলা একে ফজলুল হক শহীদ সোহর আরতি মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিন জয় বাংলা আমার নাম আবু আবেদ গ্যাসুদ্দিন খিজি আমার বাবার নাম মৃত ডাক্তার জাহান আমি একজন সরকারি ডাক্তারের ছেলে ছিলাম আমার আব্বার ডাক্তার ছিল আমার মায়ের নাম মৃত রসন বেগম গ্রামের বাড়ি চুনকুটিয়া সুবদ্দিন কেরানীগঞ্জ থানা ছোটবেলায় আমি আমাদের এলাকার প্রাইমারি স্কুলে গত বছর খানেক লেখাপড়া করেছি স্কুলের নাম ছিল চুনকুটিয়া প্রাইমারি স্কুল সেখান থেকে আমি ওখানে ঢাকায় চলে আসি আমি ঢাকায় আমি ছ বছর বয়স থেকে থাকা শুরু করি কলকাতা কাটের নাম ছিল পাঁচ ভাই কাটলেন গোকুলপুর তখন আমি পবল স্কুলে পাস পড়ে ভর্তি হয়েছিল এবং পবল স্কুল থেকে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি সিক্সটি এইটে সিক্সটি এইটের শেষের দিকে আমি কিছু কিছু ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি তখন পর্যন্ত আমি কোনো ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত হইনি কিন্তু বিশেষ করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এবং ছাত্রী বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন বিভিন্ন প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করতাম তাদের বিভিন্ন মিটিংয়ে কারণ আমার পবল স্কুলের ছাত্র ছিলাম তো জগন্নাথ কলেজের একদম আমাদের পাশে বর্ডার হ্যাঁ জগন্নাথ কলেজ বড় ভাইয়ের একটা স্লোগান দিলে আমরা ক্লাস থেকে দূরে বেড়ে আসতাম আর বিশেষ করে তখন পাকিস্তান সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল জগন্নাথ কলেজ যে সমস্ত বড় ভাইয়েরা তখন নেতৃত্ব দিতেন তাদের সাথে আমাদের মোটামুটি একটা পরিচিতিও ছিল সেই সময়তে তৎকালীন কায়দে আজম কলেজ যেখানে বিহারী বাঙালি ছাত্রদের একটা বিরাট সংঘর্ষ হয়েছিল আমি অস্ত্র দেখিনি কিন্তু চাকু ছুরি এগুলো নিয়ে তখন লাঠি ছোটা হকি স্টিক এগুলি ছিল একমাত্র মারামারির অস্ত্র এর মধ্যে অনেকে মাথা ফাটা চাকু দিয়ে ওকে ওকে ঘায়েল করা এই সমস্ত রক্তপাত আমি দেখেছি এবং তখন আমরা আমাদের জগন্নাথ কলেজের বড় ভাইদের সাথে মিছিল করে কায়দে আজম কলেজে গিয়েছিলাম এখন আমার মনে আছে আমার সহপাঠীর মধ্যে একজন যে যার যার কারণে আমার উপর বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের একটা প্রভাব ছিল সে আমার সঙ্গে পড়তে পারবে স্কুলে ওর নাম ছিল মতিউর রহমান সে এখনও তাদের সমর্থিত সংগঠন করে কিনা আমার ঠিক জানা দীর্ঘদিন আমার সাথে তার যোগাযোগ যেমন আমাদের সময় মানস মজুমদার তাপস মজুমদার আমাদের ব্যাচে বিজন ভট্টাচার্য এরা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের ছাত্র আমাদের সময় ছাত্র ছিল সেখান থেকে আমরা ম্যাট্রিক পাস করি পাস করার পরে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হই ইন্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে ফার্স্ট ইয়ারে যখন পড়ি তখন বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে 
मैट्रिकुलेशन तक फार्स्ट सेकेंड एवं थार्ड हो सिकल कलेज हिस्ट्री हल सिकल कलेजे प्रतिष्ठता कैप्टन सुरेंद्रनाथ दत्त और तरह भाई नरेंद्रनाथ दत्त उन सिकल कलेज जे जगह अवस्थित से जगहटार छन बिक्री हमें शुने कलेजे भर्ती हो जगहटार छन केटे बिक्री तरह दू ऐले के लेखा पढ़ा कैप्टन सुरेंद्रनाथ दत्त सहेब जो बिल्डिंग जेनारेटर दिए इलेक्ट्रिसिटी दिए वे कलेज चला कलकता बेस्ट टीचर दे के उन्हें हायर कर रखत तब सीधा कलेज हाँ के पाठ दिल तक इंटरमिडिएट सेकेंड इयर बोध उठल आर्बानाइज छत बचर बस हटात करके रूरल एक जगहते मोटामोटी बोलते नदी माछ के डांगा तुले अवस्था मध्य पड़े गए जा माझे माझे ढाका चले आसतम ना बोले इस कलेज मिस करतम गोपने गोपने बंधुदे आड्डा मारतम राजनीतिक विभिन्न मीटिंग मिशिले जयन करतम वो इंटरमिडिएट पास कर लंटरमिडिएट पास करारे कत साल सत्तर साल तक हमें छात्र आंदोलन साथ गभर भाव जड़ित बचने आवी लीगर कैम्पेन टैम्पेन गभरभवे जड़ीत इूनिवार्सिटी जावर प्रश्न आस तक ढाका इूनिवार्सिटी हस्टेले लेखा पढ़ा कर मत स्कोप छोड़ना जे लेखा पढ़ा कर जमीनगर विश्वविद्यालय एडभार्टाइजमेंट छात्र भर्तर जो एवं जरा से भर्ती होते पर तक फुल रेसिडेंसियल स्कलारशिप दी एवं कम्पिटिटी एक्साम मध्य दिए तक नाम हल नाम एक नम्बर हल दो नम्बर हल एलिनी हल कैंटीन छो मिल तर पास टेम्पोरारि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भिसिर अफिस छो चार्ट डिपार्टमेंट छो मैथामेटिक्स इकोनमिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड जिओग्राफी तो हमें स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट छात्र छोड़ा जहांगीनगर विश्वविद्यालय तक पर्त सब छात्ररा आसे नहीं छात्र राजनीति से प्रभाव तक पर्त पड़े हमारे तो शुद्ध फार्ष्ट इयर तो प्रथम बैच एके ओपर के तक आप भलो भाव चिन्हा जिज्ञेस कर देखते देखते समय अनेक दूर पर छात्र राजनीति एक्टिविटीज ढाका शहरे जगन्नाथ कलेजे बंधु बान्धवर साथ जड़ित कैरिंग बोर्ड एवं ढाका शहरे मेनलि छात्र राज्य संगे सरसर जड़ित ना हम छोट बेला छात्र राजनीति जरा लीडर छे तरह साथ कजी आरिफ छो हमारे बड़ो भाइय क्लस फ्रेंड आरिफ भाई हमारे बाड़ी आरोप भाइयर साथ घन घन आसत तो नदी ऊपर ही तो उनारा जो चाट खाइत बस्किट टिस्किट खाइत उन आलोचना शुरार उद्देश्य ना उद्देश्य हमें कि एक कप चा बस्किट तो खाते कि सुनतम सबटा जो बेड़े जो आक कान दिए ना कि रिटेन मन अजाने कि छात्र राजनीतर साथे इनक्लैन हो जाए और आकदि के सुरजुल खान सीरजुल खान दुई मामा 
बैषम्य विश्वविद्यालय छात्रीगे ट्रेनिंग उत्तोलन चले सकाल बल्कि प्रस्तुति मार्चर बंगबंधु भाषण पश्चिम सबाजरा मिशिल सब समय अग्रधिकार रब भाई साधारण सिरज कंट्राडिक्टरि स्लोगान सुनल तब विशेष भाग सारा लब रब भाई जो स्लोगान गो दी दें तरह स्लोगान जो कर देखा बोधाय स्वाधीनतार सपक्ष स्लोगान जो स्लोगान छो 
প্রথমে কঠোর মনে হয় এবার গুদি ছাড়তে হবে কি যেন তাহলে বাংলা স্বাধীন হবে রোদের ছিল এবার গুদি ছাড়তে নাইলে গুদি ছাড়তে হবে এরকম একটা কিছু হ্যাঁ তোরা বলতেছে গদি ছাড়তে হবে আমরা বলতেছি স্বাধীন হবে এ একটা ডিফারেন্স ছিল এটা কেউ অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই তারপরে বন্ধু বন্ধু যখন বললেন এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আমরা ধরে নিলাম যে এটাই বোধ হয় আমাদের স্বাধীনতার ডাক তারপরে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় স্থগিত ঘোষণা করলেন ভোট্টু আসলো আলোচনা বাঞ্চাল হয়ে গেল ইয়া এখানে নলেই সব কিছু বন্ধ করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান সে চলে গেল চব্বিশ তারিখে আমি ট্রেন আমাদের ট্রেনিং অঞ্চলে ছিল ট্রেনিং যে হচ্ছিল ট্রেনিং হচ্ছিল মূলত কিছু পুরানো রাইফেল ছিল আর যার যার বাড়িতে বন্দুক অস্ত্র যা ছিল যেমন আমাদের বাড়িতে আমার নিজস্ব ফাদারের বন্দুক ছিল রিভলভার ছিল আমার মামাদের বাড়িতে পাঁচটা ছটা বন্দুক ছিল কয়েকটি রিভলভার ছিল এইগুলো আরও আমাদের মতো যাদের আছে সেগুলো ক্যাপ্টেন বেগের নেতৃত্বে আমরা জানি না এটা কীভাবে আমাদের জানার সুযোগ হয়নি বা জিজ্ঞাসা করিনি কিছু পুরানো রাইফেল ছিল সেগুলো দিয়ে আবার কিছু কাঠের রাইফেলও তৈরি করা হয়েছিল হ্যাঁ জাস্ট হাউ প্রথম যারা শুরু করে হাউ টু ক্যারি দি রাইফেল কীভাবে ধরতে হয় কীভাবে ই করতে হয় এই জিনিসগুলো পজিশন নিতে হয় এই পুরুষ সমস্যা এগুলো শুরু হয় আর কি চব্বিশ তারিখে লাভটে কেন যেন ঢাকায় চলে আসে যে বাড়িতে আপনার আপনার এখন আছে এটা আমার ছোট আমার বড় বোন কিন্তু আমাদের বন্ধুর থেকে সে ছোট মানে বড় বোনের ছোট যিনি আমরা বলি ছোট আপা হ্যাঁ যে ওনার বাসায় আমি ছোটোবেলা থেকে বড় হয়েছি হ্যাঁ উনি অলমোস্ট আমার মায়ের মতো আর কি আমি মায়ের সাথে বড় হইনি আমি ছোটো বোনের সাথে বড় হয়েছি তারপর তো বলার পরে বললাম ঢাকায় যেহেতু আসছি আমার বড় ভাই তার সাথে একটু দেখা করে যায় উনি তাকেন খিলগাড়া চৌধুরী পাড়ায় জোর পুকুর নামে একটা জায়গা ছিল সেখানে ভাড়া থাকতেন পঁচিশ তারিখ ওখানে গেলাম পাশের আবার আমার মামার বাড়ি ছিল গগন মামার যে বড়ানি যে গগন তার ছোটো ভাই মাখন তো মাখন মামার আমি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলার পরে এই বিশ যেতে যেতে পড়তে সহায় এগারোটা সাড়ে এগারোটা বাজছে এই আধা ঘন্টার মধ্যে মনে হলো যেন সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অবস্থা যেভাবে গোলা গুলির শব্দ শুনতেছি আবার দেখি সার্ফ লাইট টেচার বুলেট যখন নাকি বাইরে গেছে একেবারে কি অবস্থা হুম তখন আমার মামা আমার বলল বাবার এখানে থাকা যাবে না সেখানে আমার ধৈর্য ধরে গুলি তো এখানে না গুলি অনেক করে সে না চলতে আমার সাথে আমাকে নিয়ে যেতে যেতে প্রায় বালু নদী পর্যন্ত নিয়ে গেল আমাকে নদী আমরা পার হয়ে গেলাম বালু নদী আমাদের গায়ে কিন্তু শুধু গেঞ্জি আর লুঙ্গি ওনার গায়ে ও গেঞ্জি লুঙ্গি পরের দিন ছাব্বিশ তারিখ গোলাগুলি একটু কমলো তারপরে আমি আর উনি আবার যে পথে গেছিলাম একটু ওই দিক দিয়ে আসলাম তখন প্রায় একটা দেখতে হবে আমাদের বাসায় বন্দুক এটা সেটা বুঝতে পারলাম যে কী অবস্থা এই একটা মহাযন্ত্র যে বন্দুক নিয়ে যাব কোথায় একটা ছালার মধ্যে বন্দুকটা ভাঙ্গা ওই নৌটা সেপারেট করা যায় তো দুটো পার ভাঙ্গা ছালাতে মরে রিক্সার নিচে রাইখা লুঙ্গি টুঙ্গি পইরা যেভাবে একটা সাধারণ ইয়ের মতো আর কি রিক্সা পইরা সবচেয়ে কোয়াইট একটা ঘেয়া আর ছিল সেটা হলো ফরাস গঞ্জ লোহার পুলের খুব কাছে ফরাসগঞ্জ ফরাসগঞ্জ দিয়ে আমি আমার ভাবি পার হল পার হয়ে আমরা বাড়ির দিকে যাওয়া শুরু করলাম নদী দিয়ে যখন পার হই তখন দেখি নদীতে কি পরিমাণে লাশ হেঁটে যাচ্ছে কোথেকে এই লাশ আসছে এটা বলতে পারবো না লাশ যাচ্ছে আর মানুষের ঢল ছুটছে সেখানে যে নদীর পাড়েই দাঁড়ায় রইলাম প্রায় ঘন্টা খানিক মাঝিয়ে আমাকে চিনল ওকে উঠে সে নিয়ে পার হয়ে বাড়িতে আসলাম ছাব্বিশ তারিখ তখন প্রায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে ভাবি ওদেরকে রেখাম চলে গেলাম আবার ট্রেনিং ক্যাম্প ট্রেনিং ক্যাম্পে যাওয়ার পরে যাই দেখি সেখানে সমস্ত রাজনীতি বিদ্রে যারা যাদের হয়তো কখনো আমার সঙ্গে দেখাও হয়নি ছাত্র রাজনীতিদের মধ্যে আসমতুর রব সিরাজুল রং খান আব্দুল রাজ্জাক ভাই তোফায়ের ভাই তারপরে তাজউদ্দিন আহমেদের পরে আসলো ইভিন কাপুর বোসমানি বহু লোকজন আমার নানা বাড়িতে এসে আশ্রয় নিল সেখানে একটা বিরাট রেন্ট্রি গাছ ছিল সেই রান রেন্ট্রি গাছে ঘোড়ার নিচে সবাই বসে আলাপ আলোচনা করতেছিল এবং সে আসবার কাছে একটা বিরাট রেডিও দেখলাম উনি খালি রেডিও দেখে বিবিসি বা অন্য কোনো চ্যানেল তখন ওনাদের সাথে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ এই চার দিনের মধ্যে বিভিন্ন লিডারশিপ লিডারশিপ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে তারা চলে গেল বাই থার্ড অফ এপ্রিল বাড়ি খালি হয়ে গেল এরপরে আবার আরও কিছু লোক আসছে 
কিন্তু আমরা যে ভুলটা করেছি তখন তাদের সাথেই আমার যাওয়া উচিত ছিল আমাদের যাওয়া উচিত ছিল আমরা তখন না যাওয়ার কারণে আবার আমাদের বাড়িতে ফিরে গেলাম তখন আবার ট্রেনিং ক্যাম্পটা বন্ধ হয়ে গেল কেন বন্ধ হলো সেকেন্ড অফ এপ্রিল পাকিস্তান আর্মি খুব সম্ভব সেকেন্ড অফ এপ্রিল হবে এপ্রিল মাসে তারা আমাদের সদরঘাটের উল্টাপাড়ে একটা জেলে পাড়া ছিল সেই জেলে পাড়াটা তারা অ্যাটাক করলো একদম সম্পূর্ণভাবে চালাই দিল তখন আমাদের প্রতি আলাপ বলেছেনা হলো তারা যে অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপরে অ্যাটাক করে আমরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছি এটা একটা ফিউচার এক্সারসাইজ হবে তাদের সাথে সংঘর্ষে যাওয়া বরঞ্চ আমাদের প্রপার ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে তখন এই ট্রেনিং ক্যাম্প বন্ধ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমরা একটু আইসোলেট হয়ে গেলাম লিডারশিপের সাথে কারণ যারা যাওয়ার তারা চলে গেছে তখন কিছুদিনের জন্য আমরা রিংটা হারাই ফেললাম এপ্রিলের প্রায় আমি শেষ আসি তখন আমরা একটা রিং পেলাম রূপগঞ্জে আমার এই বোনের আবার শ্বশুরবাড়ি রূপগঞ্জে সেখানে নাসির নামে একটা ছেলে ছিল তার সাথে অলরেডি মুজিব বাড়ির একটা রিং পেয়ে গেছে তখন আমরা এখান থেকে কেরানীগঞ্জ থেকে সিরাজ দিঘা হয়ে আসি ওইদিকে ঘুরে আপনার আমরা রূপগঞ্জ গেলাম রূপগঞ্জ গায়ে খুঁইসার একটা গ্রাম আছে আত্মাপুর ডাঙ্গার উল্টার দিকে আমার সাথে আটজন ছিল তার সেখানে আমরা আস্তানা করে শেল্টার নিলাম শেল্টার নিয়ে নাসিরের সহযোগিতায় আমরা বৌদ্ধার বাজার পার হয়ে ম্যাকডান নদী পার হয়ে রামচন্দ্রপুর দিক দিয়ে যায় আমরা হোমনা দিয়ে কুমিল্লার যে সিএনবি রাস্তা আছে না তখন বলা হয়তো সিএনবি রাস্তা সেখানে কালবার্ড ব্রিজ এই পাকিস্তান আর্মি তখন ওই ব্রিজগুলো পাহারা দিত যাতে নিচে দিয়ে কোনো অন্য লোক না চলাচল করতে পারে যারা মুক্তি শুনে এইভাবে পাহারা দিত যখন তিনটা ব্রিজ যদি আপনি ইমাজিন করেন একটা দুটো তিনটা এই দুইটা আর্মি লড়ি এই ব্রিজ থেকে ওইদিকে যাচ্ছে আর একটা আর্মি লড়ি ওই দিক থেকে দিকে আসছে তারপরে দেখতে পারে দিক দিয়ে কোনো পার হচ্ছে না কিন্তু আমাদের টাইমটা হলো এই ব্রিজের গোড়ার থেকে মাস পর্যন্ত তারা দুই দিক থেকে এসে মিট করে এই যে সময়টুকু এই সময়টুকুর মধ্যে আমাদেরকে ওই ব্রিজের নিজ দিয়ে নৌকা পার হয়ে ওই ব্রিজের পর একটা খাল খালের পরে আর একটা রাস্তার মতো এটা হচ্ছে বর্ডার ওই ছোট রাস্তাটার নিচে একটু গই ওই দিকে যেতে পারলেই আমরা সেফ কিন্তু তারপরে আমরা পাকিস্তান আর্মির গুলি রাতে আছি কিন্তু আমরা যদি ওইখানে যে পড়ে যেতে পারি তাহলে গুলি করলে আমাদের উপর লাগবে না মাটিতে লাগবে আমাদের সাথে প্রায় আমরা রূপগঞ্জ থেকে শুরু করলাম ছয়টা না আটটা নৌকা আমাদের সাথে আমরা গেলাম হোমনা দিয়ে পেসিয়েন্ট বিজির কাছাকাছি সিগনাল আসলো যে দিস ইজ দি টাইম তখন আমরাও তখন বইটা নিলাম কত তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায় ছয় সাতটা নৌকাই আমরা সেখানে যে পৌঁছলাম পচার পরেই দেখলাম যে দুই থেকে সার্চ লাইট দেখা যায় আমাদের পিছনে সার্চ লাইট দেখে আমরা খুব আতঙ্কে ঘাবড়ে গেলাম বুঝতে পারলাম যে একটা কিছু হইতেছে তখন আমরা যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে হামক গুলি দিয়ে আমাদের সাথে আবার কিছু জিনিসপত্র খুঁজছিল আমি আবার খুঁজে বাড়ি দিয়ে আমার এটা আমার পিছনে বাইন্দে রাখছিলাম যাতে আমার হাতটা ফ্রি থাকে আমাদের মধ্যে কয়েকজন খুব সিরিয়াসলি আহত হয়ে গেল একজন রাস্তার মধ্যে মারাই গেল তারপরে আমরা ওখান থেকে বর্ডার দিয়ে আগরতলায় ঢুকলাম জয় বাংলা ক্যাম্প যমুনা ক্যাম্প যেখানে প্রথমে যায় বিভিন্ন শরণার্থী হিসাবে সে উঠে সবাইকে তো সেইভাবে মুক্তিযুদ্ধ লিগ করা হচ্ছে না প্রত্যেকেই যারা ছাত্র লিগ করতো তারা তাদের চ্যানেলে যাচ্ছে যারা ছাত্র ইউনিয়ন করতো তারা তাদের চ্যানেলে যাচ্ছে ইয়েতে জয় বাংলা ক্যাম্পে যা প্রথমে আশ্রয় নিন আমাদের একটা রুটি দুটো কলা দিল খাওয়ার জন্য ওখানে একটা ঘটনা ঘটলো আবার ঘটনা ঘটলো কি আমাদের যে রেশন দেওয়া হয় সেটা আমাদেরকে ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে তা আমি প্রতিবাদ করলাম আমার শুধু মোটামুটি একটু হস্তব্যস্ত হয়ে গেল তারপরে কিছুক্ষণ পরে দেখলাম যে আমি কিছু সব রোগ দ্বারা আক্রান্ত তারপরে আমার চোখটু বান্ধে আমার বান্ধে ফেলছি আর বান্ধে ফেলছি আর বিএসএফ এর কাছে আমাকে হ্যান্ডেল করতে হবে আবার আমার সাথে কিছু আমি আবার বলি নেই বোধের মাঝখানে আমি সবসময় ওই বাম রাজনীতির উপর লেখাপড়া করতাম যেমন মাউসুদ্দিনের বই তারপরে লেনিনের বই স্টেট রেভলিউশন তারপরে স্টেট রেভলিউশন তারপরে ফিডুল কাস্ট্রো হচ্ছে মেয়ের সঙ্গে আগ্রহ তারপরে তারা এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করলো আমি এজেন্ট কিছুক্ষণ পরে আবার দেখলাম আমার পক্ষে আবার বেশি লোক এসে গেছে তারপরে যখন এক জায়গায় নিয়ে গেল তখন দেখলাম আমার মামা সেখানে ছিল ওই অঞ্চলে ঢাকা জেলার মুজিব বাহিনীর রিক্রুটমেন্ট হাইট বরুণদ্বীন গগন এমপি হ্যাঁ 
जून प्रथम मिलिटरिंग চাকরাতা রয়্যাল আর্মি একাডেমি এটা ব্রিটিশ পিরিয়ড থেকে এটার নাম ছিল তান্দুয়া যেটা তান্দুয়া জায়গাটার নাম হলো চাকরাতা এখানে আমাদের নেই ওইটা নেই এতে নামলাম নামার পরেই টুগেদার মেজর ডোগরা সে আমাদের ইন্ডাকশন করল কিছুক্ষণ পরে আমাদেরকে কিছু খাবার দিল তারপরে দেখলাম হঠাৎ করে আরে তো আপু মাহুল হক সরুপুর লম্বিয়া তারপরে ইনু আরে হেনি কি করে প্রায় ওখানকার আমাদের বুজি ভাইনি থেকে স্টার্ট তারপরে ট্রেনিং করা শুরু হলো দিনে বলে ট্রেনিং হতো রাত্রে ওনারা আমাদের পলিটিক্যাল ক্লাস নিতেন মনে হচ্ছে যেন আমরা দীর্ঘ মেয়াদি দশ বছর মেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি হচ্ছি ট্রেনিং করলাম সেখানে ট্রেনিংয়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র রাইফেল থেকে শুরু করে এস এল আর থেকে শুরু করে এল এমজি থেকে শুরু করে এস এমজিতে আর সি এল গান এগুলো আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হলো আর হ্যাভিলি ট্রেনিং দেওয়া হলো হাই এক্সপ্লোসিভ এবং লো এক্সপ্লোসিভ ডিস্টার্ব ব্রিজেস দিস দ্যাট অল দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাভেলেবেল ইস ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে আমাদের ঠিক ট্রান্সপোর্টের অভাবে হোক আর যে কারণে হোক আমাদের এক সপ্তাহ দেরি হোক আমরা সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ আমরা আবার ওই একই পথে ফিরে আসলাম আগরতলা আগরতলা আসার পরে সংবাদ আসলো সিচুয়েশন ইজ নট সেফ টু এন্টার তখন আমাদের কার এক সপ্তাহ দেরি করছে বাই দিস অক্টোবর হয়ে যাচ্ছে ডিসাইড করা হলো তিনটা থানার তিনটা টিম একসাথে নিব নর্থ গুন্ডকে আনি বন্ধু হয় তার সাথে আবার ইয়ে আসলো হোমনা এবং বৌদ্ধের বাজারের দুই টিম আমরা প্রায় পঞ্চাশ ষাট জনের মতো তখন আবার হচ্ছে কি পাকিস্তান আর্মি অনেক জায়গা থেকে তারা রিট্রিট করার চেষ্টা করতেছে সব জায়গায় স্প্রেড না করে মেজর জায়গাতে কনসেনট্রেট করার চেষ্টা করছে যার ফলে হচ্ছে কি অনেক জায়গাতে আমাদের মুভমেন্ট করার জন্য একটা ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট হয়েছে সেই ভ্যাকুয়ামগুলো রেখে করে করে আমাদের যারা ওই ওরা বাই করছে তখন আমরা আবার ওই সিএনবি রস ক্রস করে আমরা নৌকা দিয়ে সেই নৌকাই আবার হোমনাথ থেকে আবার আসলাম হোমনাথে এসে মুজিব বাহিনীর আন্ডারে আমরা শেল্টার নিলাম এতগুলি লোককে এক জায়গায় শেল্টার দেওয়া যায় না স্ক্যাটার করে দেওয়া হলো স্ট্যাটার করে দিল আমাদের একটা গ্রুপের উপরে একটা অ্যাটাক হয়ে গেল অ্যাটাক থেকে ওই যে রাজাকার বাহিনী এবং আর্মির একটা স্মল ইউনিট সেদিকে ছিল তারা ইউনিয়ন সেখানে অ্যাটাক তো আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু ফাইট হলো সেখানে অ্যাটাক করে আমাদের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ওদেরও কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তো আমাদের বেশ কিছু দুই তিন জন বোধ হয় উইন্ডেড হয়েছিল ওদের পক্ষে থেকে উইন্ডেড গেছে বা ঘায়াল হয়েছে আমাদের সংখ্যা আমি বলতে পারবো ওরা রিট্রিট করলো পরের দিন আমরা ওখান থেকে মুভ করলাম আর একটা জায়গাতে কয়েক মিল দূরে আরও রুরাল এরিয়াতে যেখানে এদের মুভমেন্ট করার কোনো অবস্থা নাই তারপরের দিন আমরা ওখান থেকে ওই টিম হোমনার টিমকে আমাদের ওরা ওখানে রয়ে গেল আমরা ক্যান উইন দোহার এবং বৌদ্ধাবাজারের টিম আমরা মেঘনা নদী ক্রস করে একটা খালের নদীর থেকে একটা খাল আছে খালে যাওয়ার সময় আমরা হঠাৎ করে দেখলাম সার্চ লাইট দেখা তার মানে কোনো শিপ আসছে এই দেখতে দেখতে আমরা ঝাই ঝাঁপাই নদীর ওইটার পারে পড়তে পড়তে গুলি শুরু হয়ে গেল আমি ওই এক গ্রুপের ইনচার্জে ছিল আমাদের সাথে বেশ কয়েকটা এলএমজি ছিল স্টেন গান ছিল রাইফেল ছিল এস এল ইন্ডিয়ান এস এল আর ছিল হাই এক্সপ্লোসিভ ছিল লো এক্সপ্লোসিভ ছিল আমাদের একটা নৌকা সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র যা ছিল পানিতে আমরা এভাবে গুলি করছে নৌকা লোকের কী হচ্ছে পানি টেনে দিয়ে নৌকা ডুবে যাওয়ার পরে এত ডুবু পারছি আমরা রেস্কিউ করেছি ওই যে ঝাউ গাছ ছিল যে একটা উঁচা ছিল আমরা ওই এগেনস্টের শেল্টার নিলাম তাদের সাথে আমার অনেকক্ষণ গুলি গেল দীর্ঘক্ষণ গুলি গেল চলে আমাদের মধ্যে কয়েকজন ওয়েন্ডেড হয়ে যায় ওদের ভিতরের অবস্থাটা কি এটা আমরা এখান থেকে দেখার আমাদের কোনো সুযোগ তারপরে দেখলাম যে ওদের শার্স লাইট 
আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসতেছে কারণ বুঝতে পারলাম যে এরা কোথায় দুর্বল হয়ে আসতেছে কিন্তু আমাদের কাছে স্পিড বোর্ড নাই যে আমরা তাদেরকে ধাও করতে পারি তারপরে আমরা এল এমজি সেট করে বহুক্ষণ ভাই করে চলি অনেক তারপরে ওরা ওদের পথে চললো আমরা আবার নিজেদেরকে রিওগানাইজ করলাম রিওগানাইজ করে বৌদ্ধের বাজারে আমরা এক জায়গায় সেন্টার নিলাম বৌদ্ধের বাজারের গ্রুপ সেখানে রয়ে গেল তারপরে আমরা ওখান থেকে নৌকা দিয়ে আসলাম সিরাজ দীঘা পার হয়ে দোহার দোহারে এসে একদিন ছিলাম দোহারে তারপরে আপনি যদি সিদ্দিক পাস্তরের নাম শুনে থাকেন হ্যাঁ নোয়াবগঞ্জে উনি ছিলেন তো আমাদের সদর দক্ষিণ মুজিব বাহিনীর ছেন তো ওনার সেন্টারে চলে আসলাম আমরা নোয়াবগঞ্জ বাই দিস টাইম আমরা নভেম্বরের মাঝামাঝি হয়ে গেছি এই যতদিন ঘুরে আসতেছি না নভেম্বরের মাঝামাঝি তখন সিদ্দিক স্যার আমাদেরকে বললেন যে আমাদের অ্যাটাকের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তখন সৈদপুরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটা ক্যাম্প ছিল সৈদপুর নয় যে এখন যে মাও রাস্তা না এখানে রুদপুর নদীর ওপর হইল সৈদপুর ওদের একটা বিরাট ক্যাম্প ছিল ওই ক্যাম্প অ্যাটাকের জন্য এটা খুব সম্ভবত ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইক আমার যতটুকু মনে হয় তখন আমরা তখন প্রস্তুতি নিচ্ছি বিরাট এটা হবে আর কি দুই তারিখ তখন যা ডিসেম্বরের আমরা শুনলাম যে ক্যারেনিং ওই যে ন্যাকরোজ বাঘ ওই অঞ্চলে পাকিস্তানি এয়ারফোর্সের সাথে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের সাথে ক্লাস একটা মিক এবং একটা স্যাবরজের সেখানে ক্লাস করে এরপরে সংবাদ পেলাম সাথে তারপরের দিন যে পাকিস্তানি আর্মি সৈদপুর থেকে মুভ করে রামের কান্দা চলে যাচ্ছে তখন রামের কান্দারা ওই অঞ্চলে মোস্তফা পমসিন মন্ত্রদের টিম অপারেট করে তখন সিদ্ধান্ত হলো ওরা অ্যাটাক করবে ওখান থেকে আর আমরা ওখানে থাকবো ডাকাতে চার পাঁচ তারিখ বা ছ তারিখ ডেট করলে মনে নাই এইভাবে মন্ত্রী ভাইরা তাদের উপর অ্যাটাক করলো অ্যাটাক করার পরে ওরা ওইদিকে রিট্রিট করার চেষ্টা করলো ওদিক থেকে আমরা অ্যাটাক করি ওদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সাংঘাতিকভাবে ক্ষয়ক্ষতি এটা একটা বিরাট যুদ্ধ হয়েছে আর কি এবং এটাই আমার ব্যক্তিগতভাবে একটা বৃহত্তর যুদ্ধের অংশ পান অন্যগুলো তো ছোটো ছোটো খণ্ড যুদ্ধ এবং তারপরের দিন প্রতি হওয়ার পরে এত এরও ক্রোধ এবং রাগান্বিত এরা বিরাট এক ফোর্স বিভিন্ন জায়গা থেকে জোগাড় করে ওই এলাকাটা গায়ে এসে সম্পূর্ণভাবে জ্বালায় তারপরে আমরা নদীর পাট থেকে তাদের উপর বিভিন্নভাবে অ্যাটাক করেছি তাদের শিপের উপর আমরা কারণীগঞ্জের ওই অঞ্চল থেকে আস্তে আস্তে একটা জায়গার নাম আছে কোমরগঞ্জ সেদিকে আমরা মুখ করি তখন বোধ হয় ছয় সাত তারিখ হবে ডিসেম্বর এর মধ্যে আমরা শুনলাম ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যাটাক পাকিস্তান তখন বলুন তো কিচ্ছা শেষ যাদের একটু সাধারণ জ্ঞান আছে যে ঘটনা শেষ কেউ খুশি আমরা কেউ অখুশি অখুশি আমরা কেন যে এটা তো আমাদের দরকার ছিল না এইভাবে হ্যাঁ আজকে ইন্ডিয়ান আর্মি আজকে ক্রেডিটটা নিয়ে তারা ইন্ডিয়ার বা ঢাকাতে মার্চ করবে হ্যাঁ আমরা এখন আঙুল ছুটি বসে বসে তাই হল আমরা এত কাছে থাকার পরেও আমরা তো ঢাকাতে ইন করার আমাদের স্কোপ হল না ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা ঢাকাতে ইন করলাম কমলগুন থেকে আসলাম আবদুল্লাপুর তারপরে পানগাঁও এই অঞ্চল দিয়ে হাইটা যাইতে যেতে আমাদের শস্ত্র শস্ত্র এই সমস্ত নিয়ে ই করিয়া নদীর ওপারে আসতে আসতে আমাদের হয়ে গেল তেরো চোদ্দ হ্যাঁ আর যেহেতু আমরা কেরানীগঞ্জ কমান্ডের আন্ডারে আমরা এই ছেকলি নজি ক্রস করতে পারি না উইদাউট দিন অর্ডার মার আমরা তখন ঢাকা জুট মিলে আমাদের লাঠি করলাম আর কি এবং ঢাকা বেদি দিয়ে যখন কোনো গানবোর্ড যেত ঢাকা জুট মিল থেকে শুরু করে আমারই ছিল ঢাকা জুট মিল থেকে শুরু করে একেবারে কোনটা পর্যন্ত হ্যাঁ আমরা ওই শিপের উপরে আমরা অ্যাটাক করতাম হ্যাঁ তাদেরকে সবসময় বেঁচে ব্যস্ত রাখ কোনো সাপ্লাই রুট যাতে না থাকে আমাদের কমান্ডার কে ছিল ঢাকা বিভাগের কমান্ডার ছিল মুজিব বাহিনীর শেখর লোকমণি ভাই আর ঢাকা বিভাগের ডেপুটি কমান্ডার ছিল আসন আসতেছি তারপরে আমাদের ঢাকা সাব ডিভিশনে তখন মুজিব বাহিনীর ইয়ে ছিল সিদ্দিক মাস্টার আর কেরানীগঞ্জের মুজিব বাহিনীর পলিটিক্যাল হেড ছিল মোহাম্মদ শাহজাহান এখন সে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আমাদের এলাকা আর মুজিব বাহিনীর আম ক্যাডারের কমান্ডার ছিল আব্দুল জামা ক্যারানীগঞ্জ আমাদের এই পশ্চিম পূর্বাঞ্চলে 
আর আমি যখন যে টিম নিয়ে গেলি আসলাম সেই টিমে টোটাল ইয়েতে কমে ছিলাম ষোলোই ডিসেম্বরের পরে আপনারা হয়তো অনেক ঘটনাই শুনে থাকবেন যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিল ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত পনেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের থাকা খাওয়া সব কিছুর ব্যবস্থা একটা কমান্ড স্ট্রাকচারের আন্ডারে ছিল সেটা দেশের জনগণের কাছ থেকে আসছে সব সেভাবেই ব্যবস্থা হতো কিন্তু ষোলোই ডিসেম্বরের পরে এই দায়িত্বটা তো আর কেউ নিল না মুক্তিযোদ্ধাকে ছেড়ে দেওয়া হলো মার্কেটে কোনো স্ট্রাকচার ছাড়া এরপরে হলো কি তাদের যে একটা থাকা খাওয়া ভরণ পোষণ এটা কোথেকে আসবে সবার বাপতার ধনি না তার সাথে সাথে আরেকটা জিনিস যেটা সেটা বিশেষ করে ঢাকা শহরের আশেপাশে বিভিন্ন কমার্শিয়াল এলাকাগুলোতে বিশেষ করে আপনার শ্যামবাজার পতুল্লা থেকে শুরু করে সোয়ারি ঘাট পর্যন্ত এগুলো ছিল আরত ব্যবসা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা নদীতে বাস ভর্তি ক্যারোসিন এটা সেটা সব কিছু এগুলো কোনো কন্ট্রোলে ছিল এগুলো তখন মোটামুটি একটা রুদ্ধরাজের মতো অবস্থা শুরু হয় বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা প্রয়োজনের খাতিরে আমি বলবো তাদের আমি যেহেতু মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম এটা সব কিছুর জন্য না আমার একটা আস্থানা ছিল আমার বাড়ি ছিল আমার আব্বা ডাক্তার ছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত হলেও আমার চলার মতো একটা অবস্থা ছিল সবার তো অবস্থা ছিল হ্যাঁ এবং তাদেরকে কেউ সহায়তা করেনি তাও তারা কী করবে যে যেভাবে পারছে কিছু অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করছে এবং এটা আমি মনে করি আমাদের জাতির জন্য সব সে বড় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা স্বাধীনতার পরে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্ল্যান করে যে একটা নির্দিষ্টভাবে তাদেরকে পরিচালনার জন্য একটা সিস্টেম হওয়া উচিত ছিল যাদেরকে এনগেজ রাখার জন্য আর্মি হোক পুলিশ ফোর্স হোক রাইফেল বাহিনী হোক যেটাই হোক গভর্নমেন্টের সার্ভিসেরা তারা করেনি যার ফলে বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনা সারা বাংলাদেশে ঘটেছে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সামনে কি ছিল সাধারণ মানুষের সামনে কি ছিল সাধারণ মানুষ লেডিন বুঝে না মহাসতন বুঝে না কোচিমিন বুঝে না সমাজতন্ত্র বোঝে না গণতন্ত্র বোঝে না সে বুঝে তার অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা লেখাপড়ার একটা তার ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থা আর আমরা যারা একটু স্কুল কলেজে পড়েছি আমরা বুঝেছি এই জিনিসটাই কিন্তু কিসের মধ্য দিয়ে এই সমাধানটা আসবে আমরা মনে করেছি গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের পলিটিক্যাল রাইটসটা এস্টাবলিশ হবে আর সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমিক প্রবলেমটা সলভ হবে ষোলোই ডিসেম্বরের পরে পঁচিশ মার্চ থেকে শুরু করে আমরা একটা ভূখণ্ড আসলো আমাদের একটা পতাকা আসলো একটা জাতীয় সঙ্গীত আসলো আমাদের নিজেদের প্রেসিডেন্ট আসলো প্রাইম মিনিস্টার আসলো আমাদের সেনাবাহিনী হলো সবই হলো পাকিস্তানের যারা আমাদের ক্যাপ্টেন ছিল তারা মেজর জেনারেল হয়ে গেল যারা ক্যারানি ছিল তারা সেক্রেটারি হয়ে গেল যে সমস্ত ছোট ছোট ব্যবসায়ী ছিল তারা ফুলা ফাই পাবলিক হয়ে গেল যে আম পাবলিক তাদের কী হলো হ্যাঁ তাদের উপর করাপশনের ঝামেলা বেড়ে গেল দেখা গেল অর্থ কালেকশন করার জন্য একটা শ্রেণী দাঁড়ায় গেল ধন সম্পদ কীভাবে কুঠি কথা বলে আজকে কী হচ্ছে সারা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিসে ডেভেলপমেন্ট যত বেশি প্রজেক্ট তত বেশি কমিশন যত বড় প্রজেক্ট তত বড় কমিশন এটা আমার নিজের সেন্টেন্স এটা আমি কারো কাছ থেকে ধার করি নাকি আপনার মতো আমাকে জিজ্ঞেস করে আজকের যে ডেভেলপমেন্ট এটাকে আপনি কীভাবে দেখেন উদাহরণ দিব আপনাকে আমার একটা ডিজেবল ছেলে আছে ফিজিক্যালি দেখলে পরে আপনি বুঝবেন না সে ডিজেবল কিন্তু তার কোনো কমিউনিকেশন নেই সে কথা বলতে পারে না সে নিজে ভাত খেতে পারে না সে নিজে টয়লেটে যেতে পারে না সব কিছু আমাদের করে দিতে পারে আর আমার অন্য ছেলে মেলেও আছে তাদেরও ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তারও ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমার ডিজেবল ছেলেটার যে ডিজ ডেভেলপমেন্ট এটা বিকলাঙ্গিক ডেভেলপমেন্ট আর তাদের যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি প্রপার ন্যাচারাল গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমি বলবো বাংলাদেশে যে ডেভেলপমেন্ট বিকলাঙ্গিক ডেভেলপমেন্ট কেন একটা দেশের ডেভেলপমেন্টের পর প্রশ্ন যখন আসে আপনি দেখে মাপ কাঠি দিয়ে বিচার করেন প্রথমে দেখেন সেই যে এডুকেশন সিস্টেমটা কী আমি যদি এটাকে আমার ব্যারোমিটার ধরি 
তাহলে বাংলাদেশে কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে প্রজন্মের উপদেশ একটাই একটা দেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে গ্রাস রুট লেভেল থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত প্রপার এডুকেশন 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 টু মেক ই প্রফেশনাল এডুকেশন টু মেক ই হিউম্যান বিং এডুকেশন ফর সার্ভাইভ এই তিনটা যদি আপনারা এনশিওর করতে পারেন বাকি সব কিছু এটাকে ফলো করবে আর বাকি ডেভেলপমেন্ট আপনি যতই করেন উইদাউট এডুকেশন দ্যাট উইল নট ফলো বর্তমান যে অ্যাড্রেসটা কি একটু দিয়ে দেন মানে কোন আছে বাট আচ্ছা আমি 1976 থেকে ইউকে তে এখানে গ্র্যাজুয়েশন করে কোন চাকরি বাকরি করার আগেই আমি দেশ ত্যাগ করি প্রথম সুইডেনে যাই ওখানে তিন মাস ছিলাম চার মাস তারপরে আমি ইংল্যান্ডে চলে যাই লেখাপড়া করার জন্য যার ফলে আমি বলি যে বাংলাদেশে আমি অনেকেই বলি যে আমি ঘুষ দেওয়াও শিখে নেই ঘুষ নেওয়াও শিখে নেই কারণ আমি এখানে কোনো চাকরি বাকরি করি নাই হয়তো করলে পরে আমি হয়তো এগুলো থেকে মুক্ত থাকতে পারতাম না অত বাংলাদেশের জন্য আমি আনফিট কোনো কাজ করতে আসলে পরে আমার কাজ হয় না কারণ আমি তো ঘুষ দিতে জানি না আপনার পকেটে যে আমি দশটার পা টাকা দিব কীভাবে দেব লন্ডনের ইউনিভার্সিটিতে আমি কম্পিউটিং সায়েন্সের উপর আমি পুতে বাঙালি জাতির প্রথম কম্পিউটিং সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট এবং শুধু গ্র্যাজুয়েট না আমি সাথের পাশাপাশি আমি এম এসসিও করি এম এসসি করার পরে আমার সেখানে ওখান থেকে বিভিন্ন কোম্পানি চাকরি অফার করে যদি এখানে আমার ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করার একটা অফার ছিল কম্পিউটিং সায়েন্সে ওই ডিপার্টমেন্ট খোলা করেছিল কিন্তু আমি এখানে আসতে পারিনি কারণ আমি তখন ওখানে বিশ্ববিদ্যালয় করে ফেলি এবং আমার স্ত্রী সে বাংলাদেশের না অরিজিন তাদের ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়ান ইস্ট পাঞ্জাবে তাদের অরিজিন তার ফাদার ইস্ট পাঞ্জাব থেকে ওয়েস্ট পাঞ্জাবে যাওয়ার পরে তিনি পাকিস্তান চলে ইংল্যান্ডে চলে যায় এবং সে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশ সবেক্ষ একটা বিরাট ভূমিকা উনি পালন করেন এবং উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিল তার মেয়ে আমার ভয় তার সঙ্গে আমার পরিচয় লন্ডন ইউনিভার্সিটি সে ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রির উপর অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রির উপর কোয়ালিফাইড তারপর সে মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সে এসে চাকরি করতো এখন সে আমাদের ডিজেবল সারের জন্য কোনো চাকরি করতে পারছে না দেখাশোনা করতে হবে এবং আমি তারপরে আরেকটা নতুন সাবজেক্ট এখন বাংলাদেশে খুলে নিই সেটা হচ্ছে আপনার অপারেশন রিসার্চের উপর আমি ইনভেস্টি করেছি নতুন প্রজন্মের কাছে বক্তব্য একটাই হবে হোয়াট এভার হ্যাপ অ্যান্ড হ্যাপ হ্যাঁ এখন দেশ জাতি সব কিছু ফিউচার হচ্ছে কারেন্ট জেনারেশন অ্যান্ড ফিউচার জেনারেশন উই আর অফ দি পাস্ট উই আর দি ফিউচার আরেকটা যেটি জিনিস আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে করাপশন এমনভাবে জড়িত সর্বস্তরে যে যে লেভেলে আছে সে সেই লেভেল থেকে করাপশন করে সর্বদোষী কি সরকারের কারোর সঙ্গে বাংলাদেশে কথা বললে পরে মনে হয় আমি ছাড়া সব দোষী তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা